సో మిత్రులందరికీ స్వాగతం కాసేపు జర్మన్ నేర్చుకుందాం తెలియగా తెలుగులో ఈరోజు చూసుకున్నట్లయితే డేటు మూడు జనవరి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వెరీ గుడ్ మూడు థర్డ్ జనవరి అంట ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ తీసేస్తాం మనం పెట్టాము ఇక్కడ మనం వాట్సాప్ ఓకే థర్డ్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అంట థర్డ్ ఏమంటాం ద్రితే అంటాం జర్మన్లో ద్రితే అంటే థర్డ్ ఓకే ద్రితే అంటే జ థర్డ్ ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ని ఏమంటాం ఫైఆర్ఎస్టి ఫస్ట్ అంటే ఎరెస్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఎరెస్ట్ ఎరెస్ట్ ఓకే ఎరెస్ట్ అంటే ఫస్ట్ స్వైత్ స్వై అంటే ఏంది రెండు కదా చివరిలో ఈ టీ తగిలించడమే స్వైతే స్వైత అంటే సెకండ్ డ్రై అంటే మూడు కదా వీటిని చిన్న లెటర్లో రాద్దాం డ్రై అంటే మూడు కదా చివరిలో టీ తగిలించబడినా ద్రైత కాకుండా వాడు వాడికి మూడు ఆ రోజు అట్లా ద్రిత అని వచ్చింది ద్రైత అనకుండా ద్రిత అన్నాడు మనం కూడా అట్లా నేర్చుకోవాలి కదా సో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అనమాట థర్డ్ ఇది ఓకే ద్రిత్ అయిపోయింది ఓకే ద్రిత్ ఇది అండి జనవరి కదా జనవరి జనవరి అని ఏమంటాం జర్మన్లో యానువ ఇదిగో ఇక్కడ రాసాను యా ను యానువ ఇక్కడ రాదు ఇక్కడ ఎందుకంటే సపరేట్ స్పేస్లు ఇచ్చాను కాబట్టి సో మనం కలిపి వెళ్తాం యానువ యానువ లేదంటే ఇక్కడ రాద్దాం యానువ అంటే జనవరి ద్రిత యానువ ఫైవ్ థౌజండ్ పేరెంట్స్ వన్ సిక్స్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగుని ఉంటాం రెండుని స్వయ్ అంటాం స్వయ్ అంటే రెండు సో ఐ థౌజండ్ అంటే థౌజండ్ అంటే వెయ్యి రెండు వేలు స్వై థౌజండ్ స్వై ఎస్వి వై స్వై అట్లా అనుకోవచ్చు స్వై అంటే స్వై అంటే రెండు తీసేద్దాం థౌజండ్ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా వెయ్యి ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే రెండు కలిపితే రెండు వేలు అవుతుంది అంటే కదా ఫైవ్ థౌజండ్ ఓకే కలిపి రాసాను ఏమవుతుంది ఓకే ఫైవ్ థౌజండ్ ఇరవై ఇరవై నాలుగు పేరు ఉంది స్వాన్సిష్ అంటాం ఎందుకంటే ఇటు పక్క నుంచి కదా చదవాల్సింది ఇంకా ఫియర్ ఉండ్ స్వాన్సిష్ నాలుగునే ఉంటాం నాలుగుని ఫియర్ స్వాన్సిష్ని ఇరవై స్వాన్సిష్ స్వాన్సిష్ 
అంటే ఇరవై ఇరవై కదా సో ఇరవై నాలుగునే ఉంటాం ఫియా ఉండ్ స్వాన్సిష్ ముందు ఇటు పక్క చదువుతాం ఫస్ట్ తర్వాత ఇటుకు వస్తాం ఫియా ఉండ్ స్వాన్సిష్ అంటే నాలుగు ఇరవై కాదు ఇరవై నాలుగు అని అర్థం ఓకే గుడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫియర్ ఉన్ స్వాన్సిష్ అనమాట ద్రిత యానువ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫియర్ ఉన్ స్వాన్సిష్ ఓకే టైం ఎంత ఇప్పుడు లెవెన్ థర్టీ పిఎం నైట్ ఓకే ఎల్ఫ్ ఊవ ఊవ ద్రైసిష్ ద్రైసిష్ ఓకే ఇవాళ థర్డ్ జనవరి కానీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ కదా సో హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సో హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని చెప్పి ముందు జర్మన్లో హ్యాపీ న్యూ ఇయర్నే ఉంటాం ప్రోయస్ నోయస్ యా ప్రోయస్ ప్రోయస్ నోయస్ యా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రావాలి ఇక్కడ వెరీ గుడ్ ఓకే ఇదంటా ఏంది దాని అర్థం హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంట దీంట్లో అసలు ఎట్లా చదువుతుంది దీన్ని ఫస్ట్ దీన్ని పెడకూడదాం సర్జరీ చేస్తే వస్తుంది ఇదేంది యా యా అంతే యా నాయిస్ యా మరీ అంత ఇబ్బందిగా ఉంటే యా అని కూడా అనొచ్చు యా పలకం కదా ఇక్కడ చివరిలో సో అందుకని యా నాయస్ యా నాయ అంటే న్యూ నాయ్ యా నాయ్ యా మనము నాయస్ యా ఎందుకంటే ఆర్ యొక్క ఆర్టికల్ని బట్టి అక్కడ నో ఎస్ అవుతుంది ఇదో ఇది కలుస్తుంది అనమాట సో వాడకలో అలవాటైపోతుంది కాబట్టి తెలుస్తుంది సో అది నో ఎస్ యా అంటే న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ కదా హ్యాపీ అంటే ఏంది ఫ్రో అంటే ఏంది ఫ్రో అంటే హ్యాపీ అనమాట గ్లాడ్ ప్రోయస్ నోయస్యా స్పెల్లింగ్ అది గ్రామటికల్గా ప్రోయస్ నోయస్యా అంటే హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఓకే చూద్దాం క్లోజ్ చేసే ముందు ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్చుకుందాం ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే ఏమంటాం జర్మన్లు అసలు అప్పుడు బుక్ స్టాబెన్ అంటాం బుక్ స్టాబెన్ బుక్ స్టాబెన్ బియుసిహెచ్ అంటే ఏంది బుక్ అంటే పుస్తకం దాని తర్వాత స్టాబెన్ అని రాస్తాం స్టాబెన్ అంటే ఏం స్పెషల్ మీనింగ్ ఏమి లేదు దీన్ని స్టాబెన్ కలిపాము ఇక్కడ సో లెటర్స్ అని ఓకే స్టాబ్ అంటే ఒకటి లెటర్ ఓకే లెటర్ లెటర్స్ బుక్ స్టాబ్ బుక్ స్టాబ్ అండి బుక్ అంటే బుక్ ఇట్లా వస్తుంది సౌండ్ బుక్ కష్టం కొంచెం అని బుక్ 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 స్టాబిన్ అలవాటు మీద వచ్చేస్తుంది అంటే లెటర్స్ అనమాట ఏంటి లెటర్స్ ఈ ఏబిసిడి లైగా లెటర్స్ కానీ ఈ లెటర్ని ఈ లేఖ అని వచ్చింది ఇక్కడ అంటే 
మనం లెటర్ అంటాం ఉత్తరం అది వేరు మళ్ళీ దాన్ని జర్మన్లో బ్రీఫ్ అంటాం బ్రీఫ్ అంటే లెటర్ దాని పక్కన చెప్పట్లో ఈ తగిలిస్తే ఫ్లోరల్ అవుతుంది అంతేగా లెటర్స్ ఈ లెటర్స్ వేరు ఈ బుక్ స్టాబ్ ఈ లెటర్స్ వేరు ఇంగ్లీష్లో రెండింటికి ఒకటే కానీ జర్మన్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే బుక్ స్టాబ్ అనమాట టాఫెల్ అంటే అండి టాఫెల్ అంటే బ్లాక్ బోర్డ్ అని వస్తుంది ఓకే టాఫెల్ అంటే ఇంకోటి కూడా ఉంది ఎక్కటైతే మనం ఏమంటాం జర్మన్లో ఇంగ్లీష్లో ఉంటాం లేని వాళ్ళకి కొంచెం ఫుడ్ ఫుడ్ ఇస్తూ ఉంటారు గవర్నమెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది కదా వాటిని కూడా టాఫెల్ అంటారు ఫుడ్ బ్యాంక్ అంటారు అనుకుంటా ఇంగ్లీష్లో అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు ఫుడ్ ఇస్తారు కదా ఇళ్ళు లేని వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇస్తుంటారు కదా ఆ ప్లేస్ని కూడా టాఫెల్ అంటారు టే టాఫెల్ ఆఫెల్ అంటారు అంటే టేబుల్ అని కూడా వస్తుంది టాఫెల్ అంటే టేబుల్ అని కూడా వస్తుంది సో ఇక్కడ బ్లాక్ బోర్డ్ అనమాట సో ఈ బ్లాక్ బోర్డ్ని తెచ్చి ఈ బుక్ స్టాబిన్ పక్కన తగిలిస్తే ఉంటుంది ఏమి కాదు కాకపోతే పదం కొంచెం కొంచెం మారుతుంది అనమాట బుక్ స్టాబిన్ టాఫెల్ అని రాసాను సో ఇట్స్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే బుక్ స్టాబిన్ లెటర్స్ టాఫెల్ అంటే బ్లాక్ బోర్డ్ కాకపోతే బుక్ స్టబియర్ టాఫెల్ అవుతుంది బుక్ స్టబియర్ బుక్ స్టబియర్ టాఫెల్ అంటే ఏబిసిడీలు ఇది రాంగ్ చూద్దాం రాంగ్ ఎందుకు వచ్చింది అది ఫొనెటిక్ ఆల్ఫాబెట్ అంటారు అది ఏందో చూద్దాం తర్వాత చెప్తా ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం బుక్ స్టాప్ ఇయర్ టాఫెల్ స్లో అయింది ప్రసంగమైన వస్తుంది ఓకే ఇది తీసేద్దాం బుక్ స్టాప్ ఇయర్ టాఫెల్ అంటే ఆ బోర్డులు ఏమిటాయి అంటే ఆఐ ఇలా ఉంటాయి చూడు అట్లానే వీళ్ళకి ఏబిసిడీలు ఉంటాయి కదా అవి ఉంటాయి కాకపోతే ఏకి ఒక పదం ఉంటుంది బీకి ఒక పదం మనం ఏ ఫర్ యాపిల్ బీ ఫర్ అట్లా అంటాం కదా వీళ్ళకి వీళ్ళకి దాని గురించి కదా ఇప్పుడు మనం స్పెల్లింగ్ చెప్పాలంటే రాము ఉందంటే ఆర్ఏఎంయు అంటే వాళ్ళకి ఏం అర్థం అవుతుంది ఫోన్లో కానీ ఎక్కడన్నా చెప్పేటప్పుడు కానీ నువ్వు ఆర్ అంటావు వాళ్ళకి ఇంకోలా అనిపిస్తుంది నువ్వు ఏ అంటావు వాళ్ళకి ఈ లాగా అనిపిస్తుంది సో ఆ కన్ఫ్యూషన్ పోవటానికి ఆర్కి ఒకటి ఏకి ఒకటి ఎంకి ఒకటి యూకి ఒకటి అట్లా ఏ ఏ నుంచి జెడ్ వరకు వాళ్ళు ఒకటి పెట్టుకున్నారు ఒక లిస్టు అదే బుక్ స్టాప్ ఇట్ టాఫెల్ ఇంగ్లీష్లో ఫోనెటిక్ టేబుల్ అంటారు అదే జర్మన్లో బుక్ స్టాప్ ఇట్ టాఫెల్ అంటారు అది తర్వాత చూద్దాం సో బుక్ స్టాబిన్ లెటర్స్ ఏంటి బుక్ స్టాబిన్ బుక్ బుక్ స్టాబిన్ ఏంటి ఏబి ఇక్కడ నుంచి ఏ బిసిఈఎఫ్ జిహెచ్ఐ జేకేఎల్ ఎంఎన్ ఓపి క్యూఆర్ఎస్ టియు విడబ్ల్యూ ఎక్స్ వై జెడ్ కదా కానీ పలికే విధానం వేరే ఉంటుంది దాంతో పాటు ఇంకో మూడు అక్షరాలు కూడా ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రాగా ఏ మీద ఇక్కడ ఇది ఉంది దాన్ని ఉమ్లౌట్ ఉంటాం రెండు చుక్కలు ఉన్న దాన్ని ఉమ్లౌట్ ఉమ్లౌట్ కానీ అర్థమేం తెలియదు మరి 
ఉమ్లౌట్ అంటారు ఈ రెండు చుక్కల్ని అట్లా మూడు లెటర్స్కి ఉన్నాయి ఏ ఏఓయు అనే మూడు లెటర్లకి ఆ పలికే విధానం కూడా ఈ మూడు ఇప్పటికే కష్టమే నాకు చాలామంది కూడా కష్టమే సో ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది ఏఓయు ఏఓయు సో అదే అనమాట ఈ మూడు ఎడిషనల్గా ఉన్నాయి ఈ పక్కన పెడితే అసలు ఈ ఏబిసిడి కాడి నుంచి జడ్ వరకు మనం ఇంగ్లీష్లో ఏబిసిడిలు అంటాం ఏబిసిడి అంటాం కదా కానీ వీళ్ళు ఏబిసిడి అనరు ఏని ఆగా పలుకుతారు బిని బేగా పలుకుతారు సిని సే డిని డే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈని వీళ్ళు ఏ అంటారు మనం ఈని ఈని ఏ అంటారు ఆని మై గాడ్ ఏని ఆ అంటారు ఓకే ఈని ఏ అంటారు ఏని ఆ అంటారు ఓకే మరి ఈని ఎక్కడ ఈగా అంటారంటే ఐని ఈగా అంటారు అది ఓకే ఏబిసిడిఈఎఫ్జి అది ఓకే కదా కాకపోతే ఇక్కడ జర్మన్లో ఆబే సేడే ఏఎఫ్ గే అది జీని గే అంటారు ఎఫ్ని ఎఫ్ సేమ్ ఈని ఏ అంటారు ఏబిసిడిని ఆబేసేడే ఈఎఫ్జి అంటే ఏఎఫ్ గే అలవాటు మీద వచ్చేస్తాయి ఏబిసిడి ఈఎఫ్జి ఆబేసేడే ఏఎఫ్ గే అది ఒక పాట కూడా అట్లా నేర్చుకుంటారు పిల్లలు కూడా ఆబేసేడే ఏఎఫ్ గే ఆబేసేడే ఏఎఫ్ గే అదే హెచ్ని ఏమంటారు హెచ్ని మనం హెచ్ని వీళ్ళు హా అంటారు ఇంగ్లీష్లో బాలగరు ఇంగ్లీష్లో అన్న ఉంటే దీన్ని వాళ్ళకి ఎవరికి అర్థం కాదు హా అని అందే వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఓకే జి అంటే ఎవడికి అర్థం కాదు ఎఫ్ ఎఫ్ కాబట్టి అర్థం అవుతుంది నువ్వు దీన్ని ఇ అన్నావు అనుకో వాళ్ళు ఇది ఇది రాసుకుంటారు ఇక్కడ ఇ ఇది కదా కానీ నువ్వు ఈ అంటే ఇది అనుకోని చెబుతావు కదా కానీ ఇట్లా దీన్ని ఏ అనాలి దీన్ని సి అన్నాం అనుకోవాళ్ళకి ఎందుకు అర్థం వస్తుంది అదే ఇది డిని డే అనాలి మనం గుడ్ డే అంటాం చూడు దాంట్లో డే ఎట్లానో అది అట్లా డిని డే అంటారు ఏని ఆ సో అది హెచ్ఐ జేకే అది ఇంగ్లీష్ హాయి యోట్కా కేని కా అంటారు జేని జే అనరు యోట్ అంటారు యోట్ యోట్ కేని కా ఈని ఈ హెచ్ని హా హాయి యోట్క హాయి యోట్క హెచ్ఐ జేకే అని వాడు అర్థం ఆ ఏని ఆ అంటారు ఓకే దానికి ఏమి లేదు మనకి రాయటానికి బీని బే ఏంది బే అంటుంది అట్లా అనమాట సే సే అంటే ఒసే సారీ ఇంగ్లీష్లో ఇట్లా సే డే ఏ ఎఫ్ 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 గే లైక్ గే ఎల్ ఎంఎన్ ఓ పే ఎల్ కి ఎల్ ఏ లైక్ ఇంగ్లీష్ ఎం కి ఎం ఏ ఇక్కడ ఏం మార్క్ లేదు ఎన్ కి ఎన్ ఏ ఇక్కడ కూడా ఏం మార్క్ లేదు ఓ కి ఓనే 
ఇక్కడ మాటల కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి పే అవుతుంది ఇది పే పీని పే అంటారు ఎలమెన్ ఓ పే ఎలమెన్ ఓ పే ఇవన్నీ వరుసగా కలిపి చదివేసేయాలి అలవాటు మీద అలవాటు అవుతుంది ఎలమెన్ ఓ పే హాయి యోట్కా ఆ బే సేడే ఏఎఫ్కే ఓకే ఇంకోసారి ఆ బే సేడే ఏఎఫ్గే హాయి యోట్కా ఎలమెన్ ఓ పే క్యూనే ఉంటాం కూ కుక్కురు కూ అది క్యూ అనకూడదు క్యూ అంటే వాళ్ళకి తెలియదు కూ అనాలి ఆర్ని జస్ట్ ఇది ఒకటే వెళ్తుంది సార్ మొత్తం యా అంటే ఆర్ సైలెంట్ చివర యా అంటే సార్ ఇదంటే యా యా చివరిలో ఆర్ పలకటం చాలా అది అలవాటు మీద వస్తుంది చాలా కష్టం ఎస్ని ఎస్ఏ అంటాం లైక్ ఇంగ్లీష్ టీని టీ అంటే ఎవడికి తెలియదు ఇక్కడ టీని టే అనాలి ఓకే టే అంటే వాడికి తెలుస్తుంది యూని యు ఇది మనం ఇంగ్లీష్లో యూ అంటాం ఇంగ్లీష్లో యూ అంటాం కదా కానీ ఇక్కడ యూ అంటే ఎవడికి తెలియదు ఊ అనాలి ఊ ఇట్లా తెలుగులో ఉంది అక్షరం దీన్ని వి అని ఎవరన్నా అంటే ఎవడికి అర్థం కాదు సో దాన్ని ఫావ్ అంటారు జర్మన్లో ఓకే వీని ఫావ్ అందుకని ఫోల్క్స్ వ్యాగన్ అంటాం కదా వోల్క్స్ వ్యాగన్ కాదు ఫోల్క్స్ వ్యాగన్ వీని ఫావ్ అంటాం డబ్ల్యూని డబ్ల్యూ అంటే ఎవరికి తెలియదు వే లైక్ ఇట్లా వే అంటే దారి ఇంగ్లీష్ కదా కానీ ఇక్కడ వే అంటే దారి కాదు ఇక్కడ జర్మన్లో డబ్ల్యూ ఫావ్ అంటే ఎఫ్ ఫావ్ అంటే బి ఓకే డబ్ల్యూ ఇక్స్ అంటారు ఓకే ఇక్స్ విక్స్లోలా విక్స్లో మనం విక్స్ అంటాం కదా మనం దాంట్లో ఐ తీసేయాలి ఉదాహరణకి అట్లా ఇక్స్ అనమాట ఇప్సి లోన్ అంటారు దీన్ని వై అనరు ఇప్సి లోన్ ఓకే ఇప్సి లోన్ ఇది జెడ్ కాదు సెడ్ ఓకే మళ్ళీ ఇంకసారి ఇక్కడ నుంచి చూస్తే కూ యా ఎస్టే ఊఫావ్ ఓకే ఇక్కడ ఎక్కడ వరకు కలిపి చదవాలి కూ యా ఎస్టే యూఫావ్ వే కూ యా ఎస్టే ఊఫావ్ వే అది కలిపి చదవాలి మొత్తం ఒక ఒక బ్లాక్ అనమాట ఇక్స్ ఇప్సిలోన్ సెట్ ఇక్స్ ఇప్సిలోన్ సెట్ ఏ ఓ ఇక్కడ పైన రాసాను సారీ అన్ని కలిపి ఆ బేసేడే ఏఎఫ్గే ఓకే హాయి యోట్క హాయి యోట్క ఎలమెన్ ఓపే కూయా ఎస్టే ఊఫావ్ వే ఇక్స్ ఇప్సిలోన్ సెట్ అది కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేస్తాయి అది సంగతి మరి బుక్ స్టాప్ ఎట్ ఆఫ్ అంటే ఏందో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అందరూ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఒక థమ్సప్ ఇచ్చుకోండి అండ్ షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలు ఏం కావాలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెసన్ Have a nice day. Bye.